Jylle onthou seker Paul sy vorige ondervinding met so vleis toe hy een kookkompetitie verloor het. Wel, baie van ons huiskokke vertaal ook die woord so vlei met platval. En om dis achter die klits van die eiers te kom, kuier ons by die SA Chefs Opleidingsakademie in Centurion. Ha, sy, voila, een perfecte souffle. En nie, ek het hom nie self gemaakt nie. Soos jy weet, was my vorige poging een totale flop. En daarom sien jy so'n bykie versichtig vir die oukies. Maar ek sien, hy is om ook alreeds bezig om plat te val. Ironisch genoeg is dit precies om my ego ook laatst keer gevoel het. Maar vandag gaan ek om bemeester. Ja nie, vandag gaan ons met breekbare wenke leer hoe om drie verskillende perfect opgepofte souffle's te maak. Jewel, Willy, my sien dat daarom met jylle verskillendheid souffle gerecht hier so. Ek het een dubbel gebakte souffle gemaakt en het is virtually one of the most foolproof recipes. Het is virtually flopproof. Jy wilt en jy? Ok, Paul, wat ons hier so het, is soos een type van een ontbijt souffle wat ons wil maak. En hier so het ons een lekker chocolade souffle omlet met een lekker cherry vulsel binnen in. Baie, baie, baie heerlijk. Ons begin met die kaas en ham ontbijt souffle. En as jy nie die eiers uit die ijskaas uit het nie, moet jy dit vinnig doen en by kamertemperatuur kry. Ok, Paul, so ons heel eerste stap is om bechamel te maak, wat basis net een gewone wit saus is. Ok, die volgende stap wat ons gaan doen is, ons moet ons eierwit in ons bakkie insit en ons moet die eierwit basis stijf klop. Sachte punt, die Engelse is soft peak, hy moet nie te stijf wees nie, want as jou eierwit het te stijf is, raak hy baie moeilik om in te vou en jy krij nie genoeg reis uit die souffle uit nie. Die bechamel is nou gaar, so ons gaan van die hitte afhaal en dan gaan ons basis een lekker sterk cheddar en ook parmesan kaas, wat ons dan binnen in die pot gaan insit, so dat hy lekker dier kan smelt. Die volgende stap al is wat ons moet doen, ons moet ons eier geel vat en nou kan ons om in ons wit saus basis inwerk. Omdat die temperatuur een bykie gesak het, nou weet ek dis veilig om die eier geel in te sit. Ok, ons gaan ook die koppe ham insit. O, is dit koppe ham? Ek toch is die bultom wat jy daar het? Jy kan bultom gebruik, verkieslik, as jy dan bultom gaan gebruik, maak net seker is een lekker fijn poeier, anders dit is uit die zwaar en hy gaan nie mooi nie mengsel inwerk nie. Wat ons nou gaan doen, ons gaan die koppiekie vat en ons gaan gesmelte botter vat en ons gaan hom mooi in die koppiekie smeer. Ons gaan ons broodkrimmels vat, in die koppiekie ingooi, om mooi deerskit, dat die krimmels oor ons er kan vastsit en ons gaan net die wat ekstra oor is, net uitskit. Hoekom gebruik jy die krimmels? Dit is maar vir smaak. Paul, dit is nie erg vir die smaakkie, dit help meer vir die soeflei as hy klim, omdat die houwerkie wat hy in is, die koppiekie wat ons om in gaan bak, baie glad is. So die krimmels help net om die soeflei aan te klauw, dat hy kan opklim en reis. Wend nummer 1 is om die kamertemperatuur eierwitte in een staalbak te gooi en te klop. Dit gee meer volume as een plastiekbak. Kouwe eierwitte vat veel langer om die rechte stadium te bereik as die by kamertemperatuur. Gebruik een rubberspaan wanneer jy invou. Dit is sachter op die mengsel. Dis oorwerk jy dit nie en sal het goed reis. Werk ook eers een derde in en vou dan baie versichtig die reis in. Was ek, Paul? Help myself. Dan had ek nie een sekonde mors nie. Maak seker jou oond is nie te warm nie, want dan kook die eiers en reis die soefle nie mooi nie. 190 tot 200 graden Celsius is recht. Hé, wat denk jy, Paul? Hmm... Nee, ek speel. Hoorde, hierdie is een wenner. En vooral die kophaam en die kaas werk heerlijk saam. Filly is volgende aan die beurt met die blauw kaas soeflei wat twee keer gebak word. Haar vorms is gesmeerd en met fijn gekapte okkerneete bedek. Die keer is het versmaak en om die souffle te help reis. Haar basis witsaus is ook gemaakt en reeds afgekoel. The first step we're going to do is we are going to take your egg yolks and then you're going to whisk it gently, making sure that it's blended in. And then after that we will add our cheese, making sure that we crumble it as much as possible so that it blends in into our bechamel. And then you're going to put your mixture aside and then you're going to whisk your egg whites. You're going to whisk your egg whites to a soft peak. Nou, ek het eens my vorige mislukking op die harde manier geleer dat wanneer jy bezig is met die eierwit, moet jy sorg dat daar geen eiergeel daarin is nie. Anders kreeg nou lekker stuif op die stadium nie. Maar enige ander wenke. Another tip is to use the freshest eggs possible. That ensures less accidents because your yolk is much more firmer. After that, we're going to take uh, our uh, soft peak egg whites and we're going to fold them gently into our bechamel mixture. The reason why you fold gently, making streaks in between, is to prevent any vigorous movement will cause your egg whites to lose the air you've incorporated, thus far making your souffle puffless. Philly say that it's a good plan is om a double box souffle to make as jy a beginner is. Jy maak dis alles klaar en pak dit a eerste keer. 
Wanneer jou gasten dan daar is, is het gewoon voor in die oondruk en jy is reg. Nou, voel jy met so dubbel gebakse vlei. Hoe lang voordat jy dit die tweede keer bak, kan jy het al reeds begin voorbereid? Gewoonlik 4 tot 8 ure, but you can keep it overnight, provided you can keep it as cool as possible in the fridge at about 5 degrees Celsius. The reason for that is we're using eggs, and eggs have a high volume of salmonella, which is a very dangerous bacteria to work with. Voordat sy dit die eerste keer gebak het, het sy die randkie van die rame kan afgevee, so dat die souffle nie skeefreis nie. As jy nie van blauw kaas hou nie, kan jy enige ander sterk kaas gebruik. Die eier en witsaus vervlou die geur en dus werk een matige kaas nie. Nou vir ons soetand souffle. Goed, so Ewel, wat is hierdie keer jou eerste stap? Dit gaan nie my beerd wees nie, dis jou beerd om dit te doen. Nou, toe ek vroeger gesê dat hierdie nie my sterk punt is nie, wat een deel daarvan het jy nie verstaan nie? Paul, jy hoef nie enigszins bekommer te wees nie. Ek gaan langs jou staan, stap vir stap vir jou mooi verduidelik. So die eerste stap wat jy moet doen is om jou chocolade te smelt. So jy het die pot water nodig. Jy gaan jou chocolade binnen in die bakkie insit en boe op die pot met water sit. Hy moet net warm wees, ok, net om jou chocolade te smelt. Dan gaan jy jou eiervit vat, jy gaan om lekker stuif klop. Een sachte pint, weer eens. Ons gaan een klein bykie van die strooisuiker insit, net om om een bykie meer volume te gee. Kijk, hierdie was nou laatste keer my groot struikelblok, maar met een bykie beter beplanning en heel wat sweet, dat ek ek ons om recht kry. Hans, hoe lekker vir jou? Dis hy, Paul. Dan die volgende stap wat jy wil doen, is jy wil jou eiergele vat, in een bakkie insit, en dan som met jou limoen likeer. Nou, hoekom ons limoen likeer gebruik, is dit werk baie, baie klassiek goed saam met chocolade. So, ons gaan net die limoen likeer binnen in die eiergele insit, en om gaan net weer net die eiergele losmaak. Volgende stap wat jy gaan doen, jy gaan jou chocolade van die pot afhaal, jy gaan om langs jou neersit en jy gaan net so eetlepel room by hom inwerk en om net lekker deerroer. Nou vat jou kakapoeier en jy sit het by jou eiergele in en jy meng het weer net mooi deer. Jou laaste stap basis gaan wees om al jou bestandjele by mekaar te bring. Nou wat belangrik is wat jy moet verstaan is werk altyd by swaar by licht en licht by swaar in. Jou chocolade gaan ons by ons eiergeel insit, ok? En dan gaan ons ons eierwit by ons chocolademengsel insit, omdat die eierwit baie lichter is as die chocolademengsel. Dit word in een matige warm pan, waarvan die botter al borrel, gebak vir ongeveer 1 minuut, totdat dit onder geset het. Hierna gaan dit vir so wat 2 tot 3 minuute oon toe, so dat dit ook aan die boekant kan gaar word. Die bederf om een let soeflui word met een dikkerige kersiesaus gesmeer, toegevou en met gesifte versiersuiker afgerond. Hallo, so wat denk jy? Paul, Paul, definitief een verbetering op die vorige keer. Ek denk ek kon een klein bykie meer gereis het, maar anderszins, baie wel gedaan, ek denk jy het jyself oor tref vandag. Ha, hoor nou net, so, vlui, hy my. Ja, Paul, jy moes nou met die ou soeflui grappie vir die dag gekom het. So een grappie. En nou gaan ek my om een let vir nagereg het. Wonderlik. Nee, vriendie, nou moet ons het recht kry. En vir aanmoediging kan jy SMS vir die recepte. SMS 35658 met ontbijt, blauwkaas of chocolade as sleutelwoord. En jy sal die recept van jou kiese op jou phone kry. Lekker bang!